ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ വിസ്റ്റം വിവേകം അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കി അറിയാം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ വിവേകത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് വിസ്ഡം ഈസ് എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിലുപരി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വിസ്ഡം ആണ് അവബോധം ഉണ്ട് അവഗാഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാറ് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബ്രോഡ് അവയർനെസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് വരും പക്ഷെ ജോഗ്രഫിയിൽ വിവരം കുറഞ്ഞു അപ്പം അത് അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൂം സെഷൻ വെക്കാം ബേസിക് ഫിലോസഫി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സൂം സെഷൻ ഉദ്ദേശം മറ്റൊരു ഇന്റർനെറ്റ് എലിമിനേഷൻ ഇന്ന് തന്ന പി ഡി എഫിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ആ പി ഡി എഫിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു എക്സാം സൈക്കോളജി ആണ് സി നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാമിന് എക്സാം കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യമേ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അടുത്ത ചോദ്യം തെറ്റിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെഷൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ ആണ് ആരും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുങ്ങി വരുന്നത് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് കാണും ഓക്കെ ഇപ്പം വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാൻഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർ പോവേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് കാണും ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആരും പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫൈൻ സോ നമ്മുടെ ബേസിക് ഫിലോസഫി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോകും ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് പോകും ഇത് പാടില്ല നടുക്ക് നിൽക്കണം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ സ്ട്രെസ്സിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സാം രക്ഷപ്പെടാം ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് വിവരമുള്ള ആൾക്കാരെ അയക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ആ എക്സാമിൽ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നോളജ് ബുദ്ധി മാത്രം വിലയിരുത്തുന്നത് അതല്ല ബുദ്ധി വിലയിരുത്താനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നാൽ മതി ഇവിടെ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് എക്സാം നടത്താൻ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങും ഈ ആസ്പെക്ടുകൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരിക്കും കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് റിലേറ്റീവ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാളെ മുതൽ കുറെ കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതൊരു എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം ഇപ്പൊ ജുഹൈനൊക്കെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം അവർക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പോലെ ആയിരിക്കും സോ ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ഫൈവ് ഷെയർ ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ഡില്ലേ ഉണ്ട് അതിന് യെസ് സി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് പിന്നെ അത് പല പരിമിതികളും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി മോശം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഈ പി ഡി എഫ് ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് നല്ലതാണെങ്കിലും ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പൈൻഡ് ആയിട്ടോ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ച് വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ എടു
അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് ആർ പി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ത്രീ നമുക്ക് അറിയാം ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് അറിയാം കാരണം ഇത്രയും അൺനോൺ അൺനോൺ അല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ഡേറ്റ തന്നിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ഭഗത് സിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉദ്ദേശം ഭഗത് സിംഗ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം ഇട്ടാനുള്ള ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം കളയാന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള സമയം കളയില്ല സിവിൽ സർവീസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ സിവിൽ സർവീസിനേക്കാൾ ചലഞ്ചിങ് ആണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഫിലിംസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് സിവിൽ സർവീസ് തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫിലിംസ് എം സി ക്യൂസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ സിവിൽ സർവീസസ് ബാച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലും കക്ഷിലും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതാ സമയം കളയാണ് നാല് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് വാച്ച് സമയം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യം രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഇത് പലരും എന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് പോയി ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ചോദ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കാര്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലും ഇതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന പഴയ കലമ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു രണ്ടാം ചോദ്യം ഇതെല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ചോദിച്ചു ചെയ്തു ഓക്കെ നീതു വെരി ഗുഡ് നന്ദന ആര്യ ഗുഡ് എസ് റൂബിയ രേവതി ഫൈൻ ശ്രീജിത്ത് സ്നേഹ അനീഷ എസ് ഐശ്വര്യ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഛാത്ര ട്രഡീഷണൽ പി എസ് സി ആസ്പ്രൻ ഈ ചോദ്യം വിടും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് ലോജിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കി ഇൻ ഹിന്ദ് സ്വരാജ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഫോർമുല എടുത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ലൈഫ് എസ് ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യം വെരി ഗുഡ് സാധനം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോജിക് സി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗാന്ധിജി ഏത് ബുക്കിലൂടെ ആലോചിച്ചു ഗാന്ധിജി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഏത് ബുക്കിലാണെന്ന് പറയാം അത് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് ഹിന്ദ് സ്വരാജ് വെട്ടി കളയാം ഇൻ മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഫോർമുല കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെയും പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളവർ അറിയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓ ഹിന്ദ് സ്വരാജ് വാസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധി പ്രൊലോങ് സ്ട്രഗിളിംഗ് ഇസ് കൊളോണിയൽ രാജ്യ ഇൻ ഇന്ത്യ സംശയമാണ് നമുക്ക് സംശയം പക്ഷെ ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യമാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ എസ് ടു ഹൈ നയൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ വെരി ഗുഡ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ എഴുതാം എസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഗാന്ധി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളത് അതിരി കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഫാക്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗായത്രി എക്സാക്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദു സ്വരാജ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലില്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇൻ കൊളോണിയൽ സ്ട്രഗൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് യെസ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോങ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഓഡിയോ ആണോ ക്ലിയർ ആവാത്തത് ആദിത്യ എന്ത് ആസ്പെക്ട് ക്ലിയർ ആവാത്തത് ഓഡിയോ ആണോ വീഡിയോ ആണോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ യെസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഫൈൻ യെസ് യെസ് ആദിത്യ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എടുത്താണോ അപ്പം എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒരുപോലെ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവ
പിന്നെ ഇത് വായിക്കും പിന്നെ ഇത് വായിക്കും ഇത് റൈറ്റ് ആണോ അത് റോങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഏ വരും അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചോദ്യം വായിക്കേണ്ടത് രീതി പ്രസ്താവന മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഓവർ റേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റോ റോങ്ങോ എന്ന് കൊടുക്കും അത് പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ വായിക്കണം ഓക്കെ യെസ് അത് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണ് പ്രസ്താവന മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പലർക്കും സംശയം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇട്ട ആളുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും എക്സാമിനാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ഫിലോസഫി അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ആരുണ മസ് ആരുണ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇതൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ബേസിക് ഡേറ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പലതും ഇൻ ഹിന്ദ് സ്വരാജ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് സൊസൈറ്റി ഇത് ഗുഡ് ലൈഫ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ പറയാം ഇത് ഗാന്ധിജി എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധിജി ഇത് ഇത് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആലോചിക്കും ഗാന്ധിജി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ധാർമ്മികതയെ പറ്റി എന്തായാലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലോജിക്കാണ് അതാണ് ലോജിക് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് പഠനം അവിടെ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ സാറ് വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം പല രീതിയിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ പലരും ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലക്കം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി ഫാക്ടുകൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ഫിലോസഫി വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഴയ ചിന്താഗതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ സെഷനകത്ത് പറയുന്ന ഈ റീഡിംഗ് മെത്തഡോളജി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രം പോയി വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിബിൻ ചിത്രം വായിക്കണം ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഇത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെഷൻസിലാണ് അപ്പൊ അത് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനൽ സെഷൻ വരെ എല്ലാവരും ഇരിക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് ഉത്തരവ് എന്തിരുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം റൂബീസ് അത് സെഷനൊക്കെ ആണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ തരുന്നത് നമ്മളിത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഡോൺ വരി അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാണ് യെസ് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആരുമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഉത്തരവ് അറിയാം സാമി ദാസ് ഓ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗാർഡ് താത്തിരിക്കും ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ അലേർട്ടിനെസ് ലെവൽ ആക്കും അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയാലും നമ്മൾ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഒരു ജാഗ്രത നമ്മൾ താത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സമയം ദാസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശം അതാണ് നിങ്ങളെ ഒരു അലേർട്ട്നെസ് നമ്മൾ ബോക്സിംഗിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ തല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എതിരാൾ ഈ കാണാൻ പോകും നമ്മുടെ കാര്യം താതിരു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എക്സാം സൈക്കോളജി ആണ് ഈ ചോദ്യം ഇട്ട ആളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ അലേർട്ട്നെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എക്സാമിനെ അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോകണം ഇത് പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അലേർട്ട്നെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് കാണുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷം ഇത്ര ഈസി ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പണി ന
അതോ വെറും മ്യൂട്ടണി ലഹള എന്നാണോ അതോ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണോ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമ്മളെ എപ്പോഴും പുച്ഛത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു അവബോധം നമുക്ക് വേണം വെറും പുച്ഛമല്ല സോ പുച്ഛത്തോടുകൂടി നോക്കി കാണുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് എന്നോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാർ എന്നോ വിളിക്കുമോ വെറും മ്യൂട്ടണി വെറും മ്യൂട്ടണി മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഷിനി രേവതി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി നിവിൻ പവിത്ത അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഷിപ്പായി ലഹാണ് ബിക്കോസ് ഈ കൊളോണിയലിസം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ മാറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരെ പോലും ഈ റിവോൾട്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് ഷിപ്പായി ലഹാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നോ ഗ്രേറ്റ് റിവോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഷിപ്പായി ലഹാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനികൾക്ക് നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല തലച്ചോറിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തലച്ചോല ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച എന്തോ വലുതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടി മോശമാണെന്ന് ചിന്ത ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ കാളിദാസൻ എക്സാക്ട്ലി അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂറോപ്യൻ കാളിദാസൻ എന്ന് അറിയപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഷേക്സ്പിയർ ബിക്കോസ് ഷേക്സ്പിയറേക്കാൾ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരായിരുന്നു കാളിദാസൻ ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളും കവിതകളും മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാളിദാസൻ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാകാവ്യങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാളിദാസനാണ് ആക്ച്വലി സൂപ്പർ പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ പോലെ പഠിപ്പിച്ചത് കേരള ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ ആണ് കാളിദാസൻ അതായത് കാളിദാസൻ ചേർന്ന് ഷേക്സ്പിയർ വലുതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൊളോണിയൽ സ്ലേവറി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കിയേ ഹു എം ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി എക്സ്പൗണ്ടഡ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് എക്കണോമിക് ട്രൈഡ് ഇത് വായിച്ച പലരുടെയും ഗ്യാസ് ചോദിക്കാം യെസ് അമൃത വെരി ഗുഡ് യെസ് ശ്രുതി എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം യെസ് രേവതി ആദ്യത്തെ എല്ലാവരുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് വെരി ഗുഡ് ഇതിനകത്ത് എക്കണോമിക് ട്രെയിൻ ആണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം പഠിക്കാത്ത പി എസ് സി കാൻഡേറ്റ്സ് ഇല്ല ഇത്രയും സാധനം തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് പറഞ്ഞത് ഇനി വന്ന് നമ്മൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് കാളിദാസൻ ആണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പഴയ ബാച്ച് തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇത് വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് പിന്നെയും വായിക്കും പിന്നെയും വായിക്കും പിന്നെയും വായിക്കും പിന്നെയും വായിക്കും നമ്മൾ ഇത് വിട്ടിട്ട് താഴോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിലോ എക്കണോമിക് ട്രെയിൻ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്ന വരാം ദാദാഭായ സി ഇതാണ് എംസിക്സ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല താഴേക്ക് വരണം വായിച്ച് വായിച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൂ കിട്ടും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി വരാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെറിയ ഇതാണ് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്തല്ലോ കിട്ടി കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ദാദാഭായ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പക്ഷെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച് വായിച്ച് നമ്മുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കരുത് താഴേക്ക് വരണം താഴേക്ക് താഴേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രൂ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം അല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഉത്തരം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തപ്പി പറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസസ് മെയിൻസിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം നമ്മൾ എഴുതണം ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസറിനെ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സക്സസ് ആൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് എഗെയിൻ മറ്റൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് പർപ്പസ് എന്താ ആനിമൽസ് ഇല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിന് പർപ്പസ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അടുത്ത ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോവാം ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിന് മുമ
പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടില്ല അതാണ് അവരുടെ കാര്യം അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കും രേഖ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടില്ല യെസ് അഞ്ചു സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ സെക്രട്ടറി വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഫൗണ്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആണ് ഏകോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളവർ അറിയാം ഇപ്പം ഫൗണ്ടർ ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫാക്ട് ആണ് ഡബ്ല്യു സി പന്തോപാധ്യ ബാനർജി എന്റെ വലിയ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഡൗട്ട് മിസ് ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കാണാം ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ഹു ടു ഇനിഷിയേറ്റീവ് ഫോർ ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ച വൈസ് റോയ് ആരെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താ കർസൺ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങളെ അങ്ങ് കൂണാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉദ്ദേശം കൂൾ ആവരുത് പത്താമത് ചോദ്യം എന്താ പത്താമത് ചോദ്യം ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഇത് കുറച്ച് ചാൻസ് ചെയ്യാം എച്ച് എസ് ആർ എ യുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത വ്യത്യാസം ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് വരും യെസ് വെരി ഗുഡ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെരാത്ത ആരാ നോക്കിയാൽ മതി ഹോഡ് വൺ അവർ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോഡ് വൺ ഔ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും ഭഗത് സിംഗ് രാജ്പൂരി ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തന്നെ വേറെ വ്യക്തിയാണ് എസ് കാര്യത്തെ ഹോഡ് വൺ ഔട്ട് ആണ് ചോദിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലേ ബേസിക് ഡേറ്റ കയ്യിൽ വേണം ഇപ്പം ഇത് കാണുന്ന പല സ്റ്റുഡൻസും പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്താ ബേസിക് ഡേറ്റ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ മൊത്തം കാണുന്ന പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു പേരെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആ ആ ഒരു ലീഗിനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഒഡീഷ ആയിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇവരൊക്കെ എന്താ പഞ്ചാബ് ആ ഹരിയാന ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആൾക്കാരാണ് സിഗ്നിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലജ്മത് റോയുടെ അടുത്താണ് പഞ്ചാബ് എന്ന അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ജോഗ്രഫിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ആലോചിക്കാം പേഴ്സണാലിറ്റി രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ഈ തുടക്കക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളു വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇതെന്താ കോൺഗ്രസ് ലാഹോർ സെഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇതിന്റെ ഫേമസ് ആണ് റീസൺ എന്താ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ബോയ്കോട്ടിംഗ് സൈമസ് കമ്മീഷൻ ആണോ പൂന പാക്ട് ആണോ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണോ ഓഫ് ദേ ബോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബിഗിനേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ റെസൊല്യൂഷൻ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണ് പൂന പാക്ട് ഒക്കെ തേർട്ടീസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പൂന പാക്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ സോറി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡി റേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ക്വസ്റ്റൻ യെസ് അത് അമ്പത് നാലിലൊരു ലോജിക് പറയുന്നുണ്ട് ഫോളോ തേപ്പ് വരില്ല ഗുന പാക്ട് തേർട്ടി ടുവിലാണ് യെസ് അത് നല്ലൊരു ലോജിക് തന്നെ ആണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ക്വസ്റ്റൻ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരേ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സമയം കളയാം മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു യെസ് രേഖ മുഗത്തിന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വായിച്ചു എനിക്കറിയാം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ ചോദ്യം വായിച്ചത് മൂന്ന് നാല് മാസം വായിച്ചു എക്സാമിന് ഉദ്ദേശം വിജയിച്ചു നിങ്ങളുടെ സമയം കളയണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആരും കണ്ടെത്തില്ല എന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് വിശ്വാസ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇത് എല്ലാവരും ആൻസർ പറയും അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഹിസ് പർപ്പസ് സച്ചിവ് നിങ്ങളെ അതിന്റെ ട്രാക്കിൽ പെട്ടു അപ്പം നമ്മളെ പല ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ കണ്ടെത്തിയാൽ പണി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് റിസോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈഗോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എക്സാം പോളിലേക്ക് പോകണം
सुजिता नित्य मनपूर्ण इन वीटलोसोफी विश्वास अगर क्वेश्चन प्रोपर क्वेश्चन लाभ उदेशनिंग मनोचना प्रश्न यूनिक ओके उटी मरचिंग 
എന്റെ ഇരുപ്പുണ്ട് ക്ലാസ് ചോദിച്ചു നോക്കാം സർക്കിള് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം താഴേക്ക് വരും ചൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രാജാറാം മോഹന്റെ സമയം തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചറിയാം ബ്രഹ്മസമായ സമയത്ത് ഇത് ശരിയാണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിലിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഭാഗ്യത്തിൽ ഇതിനകത്തൊന്നും വൺ ഇല്ല കേട്ടോ വൺ ഇല്ല പിന്നെ തുഫത്തുൽ മുവാക്കിന് അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിഫ്റ്റ് മോണോത്തിയേസ്റ്റ് ഇപ്പം ഖുറാനും വേദങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നത് ഏകദേശം വിശ്വാസമാണ് എന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് റാമോഹൻ എസെൻഷ്യലി ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുയിസവും എല്ലാം പറയുന്ന ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കും ഇത് അത്രത്തോളം ഫേമസ് അല്ല യെസ് അത്രത്തോളം ഫേമസ് നിങ്ങൾ സംശയമുള്ള സർക്കിൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം സ്ത്രീ എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം സതി നിർത്തലാക്കി അദ്ദേഹമാണോ സർ നിർത്തലാക്കിയത് വില്യം ബെൻറ്റിങ് അല്ലെ വില്യം ബെൻറ്റിങ്ങിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയല്ല റാമോഹൻ വേറെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് റോങ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ റോങ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് തിരിച്ചിടണം ഫോർ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരണം ത്രീ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഫോർ വായിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസ്ട്രോൾ വെച്ച് നേരിയ അതായത് കറക്റ്റ് ആണ് മെൻറ്റൈറ്റീസ് ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇത് ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല അതിൽ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം കളയും പക്ഷെ ഇതിന് അറിയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് അധികം ഫേമസ് അല്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും ത്രീ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്കറിയാം പലരും ഇതിനകത്ത് സമയങ്ങളും പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇനി പഠിക്കണം സി ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇതിനെ പറ്റിയോ തുപത്തുൽ മുവാഹിദിനെ പറ്റിയോ സീനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് സിമിലർ പേരില് അപ്പൊ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ അപ്രോച്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ബി ആണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ കുഴപ്പം വരുന്നില്ല ചാറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ എസ് എസ് ശിവ അത് ഷെയ്ഖ് സെയ്നുദ്ദീൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് എതിരെ എതിരെ ബുക്കിന്റെ പേര് സിമിലർ ആണ് തുപത്തുൽ മുവാഹിദീനുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യും ടീച്ചർമാർ വഴക്ക് പറയുന്ന ക്യൂസ്റ്റിന് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാലും അത് വഴക്കോ നമ്മൾ കാര്യമാക്കണം രാമനാശ് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ തന്നെ വേണം എനിക്കൊന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിന് കുത്തി വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പുറത്താണ് ആരെ കുത്തി വരയ്ക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആരായിരുന്നു കുത്തി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് തുഫത്തു ഗുജറാത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു ഫേമസ് ലൈൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സാമൂതിരിയ വാഴ്ത്തുന്നത് സാമൂതിരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാഴ്ത്തുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി അത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ബുക്ക് ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മളെ അറിയാം അതാണ് അതിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാം എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് മോഡേൺ എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ ഏരിയ എനിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അതൊന്നും അറിയാൻ പിന്നെ അധികം അസോസിയേറ്റ് ഫാക്ടറികൾ പറയാറുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഉത്തരം പതിനേഴ് റെഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാത്രം മുഖ്യ ഒരു ചിലർക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലെ ഗിരീഷ് കുമാർ ആര്യ വെരി ഗുഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഇപ്പം ഡെൽഹൌസി പ്രഭുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഭൂലോക ഉടായ്പായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെ ഡോക്ടറിനെ ഫ്ലാപ്സ് കൊണ്ടുവന്നു ചാൻസലറാണെ ചതിച്ചു വാജിദ് അലി ഷായെ ചതിച്ചു ഭയങ്കര ചതിയനായിട്ടുള്ളൊരു ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് അവർ റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഹീസ് ഓൾസോ ദ മേക്കർ ഓഫ് മോ
magna carta of indian education ba magna carta of indian education woods dispatch yes woods dispatch and delhi house unnadu woods dispatch in the basis la nammalum ipo padichondirukkathu woods dispatch in the same philosophy aanu nammalum inda follow cheyyadu innathe education de chindagadhiye pole influence cheyyadu delhi house in prabhu inde contribution nalla vichu udai paayadu nalla udai paanu inda students nu ariyadu delhi house in aanichittulla udai pole okay appo third statement aanu namukku eliminate cheyyadu sathi nirthilaakiyadu aara ശിശു ഹത്യ നിർത്തലാക്കിയത് ആരാ അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വില്യം ബെന്റിക്കിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് ഉത്തരം സിയിലേക്ക് വരും അല്ലെ യെസ് ഇതിന് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നെ താഴെ പത്തൊമ്പതാം ചോദ്യം മുതലാണ് ഡിഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ആൻസർ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ആൻസർ അല്ല പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചത് റെഡ് കളർ മാത്രം നോക്കിയാൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം യെസ് ഡൽഹിയിൽ ബക്കാനും ബഹദൂർ ഷാ സഫറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഡൽഹി റോങ് ആ ഞാനൊരു ഇപ്പം ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക് ഇതാ ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് റോങ് ആണ് അപ്പൊ എ പോയി സി പോയി ഡി പോയി നിങ്ങളുടെ എത്ര സമയമല്ല ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു എത്ര സമയം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതാണ് എക്സൈറ്റ് ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണം പിന്നീട് മാത്രമേ ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതാണ് സയന്റിഫിക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഷുഡ് ബി ദ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മളായിരിക്കണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് ഈ ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജി ഒക്കെ സിവിൽ സർവീസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ പി എസ് സി കാർക്ക് ഇത് പുതിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം യെസ് ബി ഷുഡ് ബി ദ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് സാമ്പത്തിക ഇന്നത്തെ എക്സാം കുറഞ്ഞു ഇന്ന് മറ്റേ വെബ്കോ എൽ ബി ഐയുടെ മെയിൻ കേസ് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇന്റലിജന്റ് ഇന്റർനേഷൻ അവർക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആൻസർ കി ഗൂഗിളിൽ നോക്കി വെച്ച് നോക്കി അപ്പം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പം ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നീതു പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിനകത്ത് എലിമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് എണ്ണം ശരി അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ പത്തെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ നല്ല ഹിറ്റ് റേറ്റ് ആണ് യെസ് വളരെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കട്ടെ ഇത് കുറെ പേർക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ സുമൻ ഐ ഐ ആർ ബി എക്സാമിൽ യൂസ് ചെയ്തു ഗുഡ് 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 ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് എല്ലാവരും എക്സ്പേർട്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം എത്ര പഠിച്ചാലും തീരില്ല ജോബൻ ഐ ആർ ബി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് എത്ര പഠിച്ചാലും തീരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പോലീസ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മാറുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത് ചോദ്യം മുതൽ പത്തൊമ്പതിന് ഉത്തരം എത്ര വരെ കിട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എത്ര വരെ കിട്ടിയാൽ ഇതാണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതായത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിൽ ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Yes, good. Yes, this is a question that I have written. This is a question that I have written. Good. This is what I have written. You are doing a risky thing. You are doing a risky thing. You are doing a risky thing. Okay. So, what do you think about UPC? Yes, you are doing a risky thing. Okay. But you are doing a 50-50 thing. Okay. 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 Servants of India Society are there. Okay. 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 ആര്യ സമാജം തയ്യാറാണ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യണം സോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് ബേസിക് ഫാക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ടു വൺ ത്രീ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയും ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയി ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ഗസ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് എക്സാം സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്
ആവാം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പൂഴിക്കടങ്ങൾ കാരണം മണ്ണ് വാരി കണ്ണീരല്ലേ വരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനകത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആയ ഓപ്ഷൻ കുറവാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും എക്സാമിനർ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇത് റിസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുത്താണ് കാര്യം പത്ത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് കുത്തിയാലും അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാവും അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ഓഫ് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പോകും എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എസ് ഐ ജോലി സ്വപ്നം കണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ട്രെയിൻ അവൻ ഫിസിക്കൽ വരെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയ ഒരു വ്യക്തി എനിക്കറിയാം അവരുടെ ടീം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പക്ഷെ എസ് ഐ ഫിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല ഭയങ്കര സങ്കടം അറിയാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഒന്നും പഠിക്കുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ടീം എസ് ഐ ഫിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഈ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കേരള ഫാക്ടുകൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിൽറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് പി എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഈ ഒരു റീഡിംഗ് മെത്തഡോളജി അറിയുന്ന പ്രശ്നം അവർക്ക് നല്ല വിവരമാണ് കേരള ഫാക്ടുകൾ എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രീതി വേറെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ മാറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റബോൺ ആണ് ഈ പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ സിസ്റ്റത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും പി എസ് സിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അവരിപ്പം മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഫിലിംസ് ഒക്കെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ ട്രാൻസ്ജൻ സ്ലോ ആണ് പെതുക്കെയാണ് ആൾക്കാരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിന് മാറുന്നുണ്ട് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാരെ മാറാതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാര്യം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അവരെ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പി എസ് സി മാറി അതിന്റെ ഫിലോസഫിയെ മാറി നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം അതാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ സേവാ സമിതി എച്ച് എൻ കുറിസ്റ്റോന്റെ ആണ് എ ഐ ടി യു സി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ലീഗ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഉണ്ട് രാജീവ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു കുസൃത് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു മലയാളി സൂപ്പർ താരം ഉണ്ടാകും സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് Yes, yes, Juhai Nath, good. Shabhi Nath, good. Mohanlal Nath. In the Kalapani, Mohanlal Nath, I am going to talk about the dialogue. The servants of India Society is a member of the Kalapani. Yes, Kalapani. The servants of India Society is a member of the Kalapani. The servants of India Society is a member of the Kalapani. The servants of India Society is a member of the Kalapani. The servants of India Society is a member of the Kalapani. But there are some historical dimensions. The historical dimensions of the Indian society is a member of the Kalapani. The Indian society is a member of the Kalapani. The Indian society is a member of the Kalapani. കാലാപ്പാനി വന്നത് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാം ഓക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് ഒന്ന് സമയം കിട്ടാം നമ്മുടെ ബേസിക് ഡേറ്റ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം അത് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് ഓക്കെ അത് ബിപിൻ ചന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കാണ് ശിവ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഞാൻ ബുക്ക് ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റി സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം സമയം എടുക്കാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അതൊന്നും വായിക്കണ്ട സമയമുള്ള ആൾക്കാർ വായിക്കാൻ അല്ലാത്ത ബുക്കും വായിക്കാൻ ഇരുപതാമത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം യെസ് യെസ് അപ്പൊ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് രീതി എങ്ങനെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രസ്താവ ശരിയായ ശരി എൻ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് പോവാം ടെലികോസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വരുവാന്ന് പറയാൻ പോലും ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ള എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ അറുപത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസം നമുക്കറിയാം സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവെ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരാ ഗോഖലയാണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ സമയം കളയും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഗെയിം ചേഞ്ചർ നിങ്ങൾ ഒരു 
കാര്യം നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്നതിന് പേരെന്താ ചപ്പാത്തി റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം ചപ്പാത്തിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെവല്യൂഷൻ കാര്യം അവര് ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ റെവല്യൂഷനറീസ് അവരുടെ രഹസ്യ സന്ദേശം എഴുതി അയച്ചിരുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് താമര ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അതാകുമ്പോാ ആരും സംശയിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോട്ടസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നുള്ള അറിയാം ലോട്ടസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതാണ് പല ബുക്കിലും ബോയ് ആൻഡ് ആരോ കൊടുത്തിട്ട് അത് റോങ് ആണ് ബോയ് ആൻഡ് ആരോ റോങ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻസർ കിങ് അതൊക്കെ ലോട്ടസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആണ് പഴയ റൈൻഫൈൽസ് അതൊക്കെ ബോ ആൻഡ് ആരോയും ലോട്ടസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്ര വരെ കിട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എത്ര വരെ കിട്ടി ഇതെല്ലാവരും ഇത് മൂന്ന് പോലെ കിട്ടി എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇത് നോളജ് ചെയ്തില്ല ആരും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ജുഹൈന സി പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് സി പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ശ്രുതി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് രേവതി സി പറഞ്ഞ കിട്ടിയില്ല കിട്ടില്ല ആർക്കും കിട്ടില്ല ഇത് സി പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് സി എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിയത് സി എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാറില്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓഡിയോ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മൊത്തം യെസ് ഇത് ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിയോ എന്ന് പറയാം ഓഡിയോ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് ഓക്കെ മൈക്കിന്റെ അബത്ത് എനിക്കും പറ്റുന്ന അബത്ത് വാങ്ങാം മൈക്ക് ഇറങ്ങി ഓൺ ആക്കി അപ്പം യെസ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാവരും നോളജ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തു അല്ലെ ലോജിക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരോ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരു ഹോൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെ പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേ കാണുമല്ലോ അതെല്ലാം ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു ടൂ ഉണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ത് ദിവസം ഓക്കെ വിദ്യക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാം യെസ് അംജു വെരി ഗുഡ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് ഷഹീദ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്താ ഭഗത് സിംഗിനെ കഴിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഇത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഇത് ആ വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നൊരു ഡേറ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് അവരെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എക്സാം ഇട്ടൽ ആ വ്യക്തി ഈ ഒരു ഡേറ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭഗത് സിംഗ് ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖദേവ് നമ്മൾ ഭഗത് സിംഗിനെ മാത്രം ആലോചിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ബ്രേവ് ആയിരുന്നു രാജ്ഗുരു സുഖദേവ് നമ്മൾ അവരെ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ദി ഇവന്റ്സ് ടു നയൻ ഫോർട്ടീസ് അത് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനാണ് ഇത് വന്നതെന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അതിന്റെ ക്യാഷ് ഇത് എത്ര വരെ കിട്ടി മാർച്ച് ട്വന്റി തേർഡ് ഷഹീദ് ദിവസം അത് എല്ലാവരും പറയും കൊൽക്കട്ട വന്ന് ഡൗട്ട് ആയി ഓക്കെ അത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഗസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോറി കൊൽക്കട്ട വന്നപ്പോ സംശയമായല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് കർണ്ണ ഫെയർ ആണ് ഈ കർണ്ണ ഫെയ്സ് പി പി അതുകൊണ്ടാണ് പി പി ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഇത് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതാ കൊൽക്കട്ടയാണ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഏതാ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നമുക്ക് ഊഹിക്കാം മാർച്ച് ട്വന്റി തേർഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് സ്ഥിരം വരുന്ന ഇതാണ് അതിന്റെ ക്യാഷ് അതാണ് പി പി പ്ലസ് ഐ ഇ ടി ആണ് ആൻസർ ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പൊട്ടും ഐ ഇ ടി യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പൊട്ടും രണ്ടിന്റെ കൂടെ കമ്പിനേഷൻ ആണ് ഗെയിം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐ ഇ ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ പി പി കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കുകൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും വെറും കറക്കി കൊടുത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒര
ബോംബിൻ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അതിന് അണ്ടറിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെ ഒരുമിച്ച തൂക്കിക്കൊല്ലും ഭഗത് സിംഗ് രാജ്യത്തെയും ഗുരു സുഖദേവ് കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ചാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലും നമുക്ക് ഭഗത് സിംഗിനെ പറ്റി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇത് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇരുപത്തി നാല് ചോദ്യം ഇതായത് ഒരു ഇതാണ് ഇതും പി പി പ്ലസ് ഐ ടി ആണ് മിനിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ദ ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് തരാം അത് ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി യെസ് ഇപ്പൊ ഓഷൻ ഓഷൻ ആൻസർ കിട്ടി പി പി ഇല്ല ഓക്കെ ജൻസാരം ഇല്ല ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം സ്ഥിരം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർ കെ നാരായണൻ ആർ കെ നാരായണൻ ലൂയി ഫിഷറിന്റെ ബുക്ക് അറിയില്ല അത് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആർ കെ നാരായണ ആർത്ത ബേസിക് ഡേറ്റ ആണ് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ബി വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം സോറി സി വൺ സി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മാ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മാ ആർ കെ നാരായണ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം സി വൺ അല്ലാത്ത ഓഫീസ് ചെയ്തേക്കാം സിയും പോയി ഡിയും പോയി അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞങ്ങൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെയ്യുക സാധാരണ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓരോന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം എയും ബിയും ആണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടെടുത്ത് ടു ആണ് പിന്നെ ഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പി ടു ഗാന്ധി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച സമയം കളയണം ഈ ആ സ്ഥലത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും വേണ്ട ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ഐ ഫോളോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എഴുതിയത് ആരാണ് കെ എം മുൻഷിയാണ് ലൂയിസ് ഫിഷൻ ലൂയി ഫിഷൻ ആരാ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എം മുൻഷി എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിയനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ആരായിരിക്കണം ഐ ഫോളോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കെ എം മുൻഷിയാണോ അതോ ലൂയിസ് ഫിഷൻ ആയിരിക്കും യെസ് ശരത് ലൂയിസ് ഫിഷൻ ആണ് ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അത് ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് നാളെങ്കിലൂടെ തന്നെ സമീപിക്കാം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫോളോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എഴുതുന്ന സാധ്യത ലൂയിസ് ഫിഷൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണോ കെ എം മുൻഷി എന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാണോ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആ പറയാൻ ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു ഐ ഫോളോ മഹാത്മാ എഴുതിയത് ലൂയിസ് ഫിഷൻ ആയിരിക്കരുത് ഇന്ത്യക്കാർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ബിയിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒറ്റ ഡേറ്റ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ബുക്കാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഭയങ്കര ഫേമസ് ബുക്കാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മാ ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ ആയി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആ യെസ് ചോദ്യം വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും കാര്യം വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉള്ളൂ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഒന്ന് ചാറ്റ് വായിക്കൂ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എനിക്ക് ഒന്ന് അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലാമത് ചോദ്യം ഇത് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തണമല്ലോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ത് വരും യെസ് ഇത് ബേസിക് ഡേറ്റ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക
three and four are interchanged. Adi actually first president on a CRP. First secretary on a Jehovah. Other than the interchange of that. On the supposing the Chodi part of the options like the game. Four statement question. Ella option correct and one is not the other. Yan any other parameter than a technique. Okay. It's a motor and necron, exactly. Motor and necron, everyone action on the process of the Exactly. Negro come and report to Ella Motor and Necron. Yes. Optional not on the same, exactly. But the Kaja Mans now, the optional not on the same. Either the last statement or any polar right down on the podium. Upon the D at the Gara. Check two Ella the road and two in a petition and confused down. See Yani Paranga, Yam Paranga, the right spirit. Namaka, Onegan Manikura proved Namakavasa and the Pathe second low set of questions answered with Pathe second. After a mark three in the other, eat the other than a poly color of the UPSC will be under Manikur all over. It's our UCA part of the market. PSC is dangerous. But there was a threat on a conviction on a mark of the weekend. But under the other, under the kidnap on a basic date to which is the other one and two one of them. Matrola. 1923, three 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 the <laughs> Yes, I have been the Arsham. Arrow will be a Pondichiri Lapona after open the city of Sana. Even look through the Idiotan Jamajori. See, PSC will be one of the Yes, yes, sir. Very good. Zirim and Larry Gardner. Adam on the reading. Good. Sharon Mia, Ella and Bilma. You know, the Arana cinema is in the context. Arana statue on Andhra Pradesh and Pidip. Arana and do it is Sita Ramaraja. An Arana is I sure. Name is Chandra Pradesh. Second, I'm a P. Andre and Arthur and Evina. There is a new room occurred. Our P. Indian room. Other number of the Idina, Vailu Naik and Vailu Naichia, Mahatma Gandhi, Lexi of Hyam Kirimitia, Team Dean of Kirimitia, Andre Vera Sadina, and Luri Sida Ravana, Rulu exactly. Ah, neither one of the Nalu Puja, the Pundan Neither one of other Madi Namukitana, Relax, say the Padika, enjoy the Padika. Okay, uh, three cinema with under Karangana the Poison and Padika. Room are a chip to the Padana. Okay, and Lord and Fans are okay. Then look at the Chodika and Chodika. I'm like questions in our section. Yeah, Chodika, the session useful. I hope. In your station, there will be a little bit of 
ക്ലാസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ അതൊന്നും നോക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ കാണും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അത്രത്തോളം കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ കുറച്ച് ഉൾവനീയ പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാർ കാണും ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അത് തുറന്ന് ഈ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇൻട്രോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഇൻട്രോവർട്ട് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഇഷ്യൂ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഇൻട്രോവർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക നമ്മൾ ആരെയും നോർമൽ ഇപ്പൊ ലഭിക്കാം ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അഞ്ഞൂറിലേക്ക് പോകാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത്രയും മാത്രം ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് തന്നെ ബാച്ചിൽ എൻട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ബെനിഫിറ്റ് വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം ഈ പറഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ മെത്തഡോളജി അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് അറിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് എല്ലാ ചേറ്റും വായിച്ച് നോക്കാനും പറ്റിയില്ല യെസ് വിചാരിച്ച ആൻസർ ശ്രുതി കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഫൈൻ ഫൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മറ്റൊരു സെഷനിൽ കാണാം ഞാൻ പോൾ ഇടാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് പോൾ ഇടാം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണോ അതോ പി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യെസ് രേവതി സയൻസ് ക്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ എസ് മെന്റിൽ ഞാൻ തന്നെ സയൻസ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നത് അപ്പം പി എസ് സിയുടെ സയൻസ് ക്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടാക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നും കാണണം ഓക്കെ ആരംഭ ശൂരത്ത് ആരെങ്കിലും ഡെയിലി വരണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഊർജം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സമയം എന്നെ സഹിച്ചതിന് പിന്നെ താങ്ക് യു നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നൈറ്റ് ബൈ